Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj porozmawiamy z Kasią o życiu w Chicago. Cześć Kasiu, jak się masz? Cześć, dobrze. Jak tam wszystko u Was? U nas też wszystko dobrze. Widzę, że mają podobną pogodę, bo słonecznie jest bardzo u Was. Tak, ma być dzisiaj koło 78 Fahrenheita, czyli jakieś 27 stopni, także... No to tu też podobnie, ma być tak. chyba 28, więc... Tak. Robi się już gorąco. Tak, bardzo dobrze. Ja chcę, żeby było na to <głos> dosyć tych zim, chociaż w tym roku było dosyć łaskawie. Nie było ostrej zimy w Chicago. No podobnie. Tutaj raczej, tu zawsze jest dużo śniegu, uh -huh. ale podobnie ta zima nie była, nie była taka, taka zła. Uh -huh. Raz tylko mieliśmy odczuwalną temperaturę minus 38. My minus 25 najniższa. <głos> no, ale to była odczuwalna, więc tam było około yeah. minus 30 pewnie albo albo tam 30, 30 parę, no ale już to jest koniec i już mamy piękną pogodę. Słuchaj, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad i muszę Ci powiedzieć, że napisała do mnie Małgosia, która z tego co wiem ogląda Twój i mój kanał i poprosiła, abym się z Tobą skontaktował i, i nagrał z Tobą wywiad. Dziękuję bardzo za zaproszenie i no strasznie mi miło właśnie, że Małgosia napisała, skontaktowałam się z nią, dzięki, że mi to powiedziałeś, także bardzo miło, że ktoś tam poleca z oglądających, wspólnych oglądających. Tak jest, więc pozdrawiamy Małgosię. Tak. A posłuchaj, ty prowadzisz kanał na YouTube Polska Mama w USA. Proszę powiedz nam trochę coś o twoim kanale. Kanał powstał dokładnie 3 lata temu. Na YouTubie tam pokazuję chyba 11 lat, bo ogólnie kolega z pracy wrzucił mi wideo, a ja nie miałam pojęcia o YouTubie, nie mógł mi zgrać wideo z naszych urodzin. Tfu, sorry. Nie mógł mi zgrać wideo z Nigerii, gdzie, gdy byliśmy w Nigerii w 2011 roku. No i wtedy mhm. e, powiedział mi, że wrzuci mi na coś takiego jak YouTube. Nie miałam pojęcia, więc tam to sobie po prostu się działo. Ale w pandemii zaczę, zaczęłam e, kanał Polska Mama w USA. E, no bo tak sobie po prostu pomyślałam, że e, lubię nagrywać, lubię dokumentować różne rzeczy e, tutaj związane z naszą rodziną, podróżami. E, no i zawsze to robiłam. Ja to robiłam od 20 paru lat, ale to zawsze lądowało na, e, na, na komputerze. Więc jest to kanał lifestyle'owy, pokazuje życie w Ameryce. Nie jestem żadną żoną Chicago ani żoną Hollywood, więc e, to jest zwykłe życie średniej klasy a w USA, e, nasze upadki i wzloty. No i po prostu to jest taki kanał lifestyle'owy. To słuchaj, to podobna historia jak ze mną. Też ja od zawsze nagrywam i nawet, nawet nagrywałem, ja już to wspominałem na kanale Wesela tutaj w Ottawie. Tak, tak, tak. Tak, wideo filmowanie, ale tylko wideo i zawsze i, i też, tylko my dopiero zaczęliśmy 7-8 miesięcy temu, więc nasz kanał o, jest bardzo... młodziutki, tak. Tak, młodziutki, ale jest to dla nas fajna zabawa i po prostu... I też zaczęliśmy to z tego względu, że po prostu tutaj nie było, nie widzieliśmy podobnego kanału, czy by po prostu pokazywał tutaj kana Kanadę tak. Tak od, od środka i nasze, nasze codzienne życie, uh -huh. tak? miejsca, w które jeździmy. No i oczywiście później zaczęła się ta seria Emigranci, to też jest dużo, dużo tych, tych filmów, ale staram się też wrzucać tutaj, jeśli gdzieś jedziemy zobaczyć ciekawe miejsce, to też st staram się wtedy filmować i, i pokazywać te wszystkie miejsca tutaj, no tutaj w Kanadzie. No bardzo fajnie, Stanach... bardzo fajnie. W Stanach jest trochę inaczej, tam jest dużo, dużo tych kanałów. Bardzo prawda, dużo, podobnie. bardzo dużo, dużo osób nadaje. Um, tak. Także jest z czego wybierać, że tak powiem. Zgadza się, ale fajnie zobaczyć Chicago. Ale słuchaj, zacznijmy od początku, proszę powiedz mi skąd z Polski pochodzi. Pochodzę z Gniezna, z pierwszej stolicy. Um, tak. tak. Super, a słuchaj... Czy w Chicago jest naprawdę tak, tak wiecznie i proszę powiedz, czy słuchasz polskiego radia, Wieczne. wiecznego radia, tak. nazywa się Wieczne Radio, tak? tak? Yy, tych radio yy, jest już parę stacji radiowych. Yy, słucham, ale kiedyś słuchałam więcej. Yy, po prostu nie jeżdżę teraz tak do pracy, tylko raczej mam pracę yy, stacjonarną w domu, mhm. więc yy, i na przedmieściach, my jesteśmy tak godzinę od Chicago, yy, no to tak raczej to radio czasami jest ok, czasami szwankuje. Yy, raczej na Aleksie sobie odtwarzam, ale słucham wieczne radio i, i rzeczywiście czasami w Chicago jest wietrznie, ale, bo ja wiem, w lato jest gorąco, także <śmiech> może nad jeziorem Michigan jest bardziej wiecznie, ale, ale tak, to, tak to jest. 
Ja bym powiedziała, że normalnie, no troszkę może wie, ale nie bez przesady. Zgadza się. To może po- pozdrowimy Macieja Barana. Tak. I Bosowski, jak ma na imię, pamiętasz? Nie, ale, ale ko- ko- kojarzę um, z radio. Maciej, Maciek Baran i... Nie wiem, czy wiesz, ja mieszkałem w Chicago, nie mówiłem Ci chyba o tym, bo my w ogóle pierwszy raz pierwszy raz rozmawiamy, dlatego znam trochę te, te realia, znam Wieczne Radio, to chyba było nawet 1080. Tak. I oni chyba tak. mają drugą jeszcze stację, bo mi 1080, 1030 nie jest też yy, częstotliwość. Tak. Mhm. Bo ja chyba na tak, tej tak. drugiej lepiej odbierałam na przedmieściach. Tak. Ja nawet poznałem Maćka Barana, stąd, stąd, stąd go pamiętam mhm. po prostu nawet imię, nazwisko. A, a słuchaj, a czy to prawda, że Chicago po, po Warszawie to jest drugie największe polskie miasto? Niby tak mówią, bo po prostu, no bo jest dużo ludzi, dużo emigrantów, niekoniecznie właśnie wszystkich ponoć nierejestrowanych um, osób, no jest tak dużo, że po y, Warszawie y, to niby jest druga lokalizacja. Chociaż powiem Tobie, że zastanawiam się, bo nie wiem, czy Nowy Jork nie ma teraz większej populacji Polaków. Ja akurat miesiąc temu, po około sześciu latach, pięciu latach, można powiedzieć, pięciu latach, wybrałam się na Jackowo, żeby zobaczyć, jak tam jest. I powiem Tobie szczerze, że trochę mi było przykro, bo Jackowa tak naprawdę już nie ma. Więc w związku z tym, ja nie wiem, czy Polacy się po prostu wyprowadzili na przedmieścia, czy część emigrowała do Polski, bo wiem, że dużo osób po tym kryzysie w 2008 roku wyjechało też stąd. Więc statystycznie niby nadal Chicago jest drugie po, po Warszawie, ale wiem, że na przykład jeżeli chodzi o parady, o różne tam związki, organizacje, to Nowy Jork też jest bardzo prężny, jeżeli chodzi o naszą e, polską e, społeczność. Tak, bo ja pamiętam jeszcze czasy, bo ja wyjechałem z Chicago, przeprowadziłem się tutaj do Otawy w 2009 roku, to ja jeszcze pamiętam, jak wiesz, bardzo dużo ludzi przyjeżdżało tak. i pamiętam nawet... Stu- Powiem Ci, ja dokładnie pracowałem w centrum, wtedy tam był Belmont Central, nie wiem czy pamiętasz. No to no, przecież całe Jacko, to, to, to serce Jackowa. Zgadza tak. się, tam jest trochę bardziej chyba Bel, było Central i Milwaukee tam. Tak, tam, tak, to, tak, no to, ale to, pracowałeś, to... pamiętasz tą ulicę z biało-czerwonymi flagami, tego nie ma tego nie ma, to jeszcze cztery lata temu było, tego nie ma, tam zostały tylko dwa czy trzy sklepy restauracja ponoć jest jeszcze Jolly Inn też jest polska, chociaż nazwa by nie wskazywała Czerwone Jabłuszko ponoć istnieje, ale druga lokalizacja została zamknięta, no i o polskości w sercu Jackowa, no to tylko Kościół Świętego Jacka został się, ale no naprawdę nie ma tych witryn, został jeszcze Polamer, zostało Centrum Medyczne, to była największa apteka taka jedna, ale nie ma tych polskich napisów, że jak wjeżdżałeś na tę ulicę, no to było kwiaciarnia, księgarnia, tutaj jeszcze coś, także Lutnia. nie ma tego, nie ma tej, tej takiej polskości hmm. i większość, większość tej okolicy zamieszkują teraz Latynosi. Tak, ja o tym, o tym słyszałem, że te wszystkie... Ja dokładnie tam mówi... byłam miesiąc temu, powiem Tobie szczerze, tak. bo właśnie zawoziłam syna na koncert, tam był, e, e, zapomniałam już jak to jest, ale taki tak, e, koncert, pojechał na koncert i tam około 3-4 mile od, tej, e, od tego koncertu, od tej hali był, e, właśnie pojechałam sobie na, jak to się mówi, Polakowo, no, czy Jackowo i tam naprawdę, o jeszcze jest e, restauracja a la, a la bar pod hale bardzo, to był piątek wieczorem, więc tam dużo było osób, dużo ludzi więc bardzo fajnie, ale je, parę innych restauracji, staropolska ale no naprawdę już tego się nie widzi i nie ma tych biało-czerwonych flag, niestety w witrynach okien. A wiesz, ja bardzo blisko y, pracowałem y, staropolskiej, ja tam bardzo często Jadałem, chociaż staropolska yy, jadłem, ale staropolska to jedzenie nie było, nie było jednak, jednak na, najlepsze tam i częściej chodziliśmy do Barbakanu. Nie wiem, czy pamiętasz Barbakan. Pamiętam, ale nie wiem, jest jeszcze czy nie? 
nie wiem, musiał... Ale wiesz co, mam takie samo doświadczenie. Ja nawet z Przedmieść przyjeżdżałam, wiesz, gdzie jest mniej więcej Górni, Górni, gdzie jest Six Flags. Myśmy tam na początku mieszkali, bo bo teraz teraz, to byśmy tam mieszkali, teraz mieszkamy ponad godzinę w dół w St. Charles i powiem Tobie, że ja dojeżdżałam z, z Grace Lake, bo wtedy jeszcze 15 lat temu to nie było e, Grace Lake koło Gurney, nie było tych restauracji polskich, sieciówek, bo teraz Deli for You i inne sklepy, Montrose Deli wyniosły się na przedmieścia, także tutaj można dojechać pół godziny od nas, 20 minut od nas, e, na przedmieściach kupić wszystko, bo z Chicago to już się tak jak powiedziałam, zamyka się, t, m, parę tam rzeczy tak. dosłownie zostało, więc e, mam podobne e, doświadczenie, jeżeli chodzi e, o staropolską. Także... Zgadza się, zgadza się. A ciekawy jestem, czy tam jeszcze jest ściana płaczu, czy kojarzysz ścianę płaczu tam na Milwaukee? To było dokładnie Milwaukee. Chyba nie ma, z tego co wiem. Chyba. To była ta stacja Shella. A to był, tak, to była ta, ta, gdzie podbierano pracowników do pracy? Tak, jeśli ktoś nie miał pracy, to tam rano od piątej wszyscy Wiesz co, teraz mi przypomniałeś, bo ja nigdy nie wiedziałam, znaczy słyszałam, że to się nazywa ściana płaczu, ale nie wiedziałam dlaczego. Ja pierwsze po przyjeździe do do Chicago, pierwsze trzy miesiące pracowałem jako malarz pokojowy. No i właśnie właśnie dowiedziałem się o tym, że jest ściana płaczu, że są takie rzeczy. Nawet ten ten chłopak, który mnie zatrudnił, z którym zresztą utrzymuję kontakt do do, do dziś. Pozdrawiamy Grześka, jeśli kiedykolwiek będzie oglądał ten ten wywiad, to to on mi właśnie o tym opowiadał. I on nawet sam mówił, że czasem jak nie miał pracy, chociaż on pracował dla siebie, to po prostu jechał tam i i czasem ktoś ich zabierał, zabierał, podjeżdżały. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Chciałabym się gdzieś dowiedzieć, bo teraz dużo jest takich właśnie grup facebookowych. Mamuśki w Chicago, a to Polki w USA i takie tam różne. Czy to rzeczywiście nadal jest? Bo bo nie wiem, czy jest. Nie Nie mam pojęcia. A właśnie właśnie przyjeżdżałam tam, ale to był wieczór, to jest inaczej, ponoć to z rana tam trzeba było się ulokować, żeby dostać pracę, ale ale nie wiem właśnie, czy ta ściana płaczu jeszcze istnieje, czy tam ktoś przychodzi i, i, i szuka pracy z rana. To ty teraz mówiłaś, mieszkasz tak na północ od, od Chicago. Nie, to jest dokładnie na y, zachód, west. Na zachód. Ja mieszkałem w Chicago, mieszkałem w Elmwood Park i na końcu mieszkaliśmy w Arlington Heights. Pewnie, o! pewnie kojarzysz to, te miejsce. Arlington Heights też mieszkałam w apartamencie o. dwa lata. Mhm. O, my też w apartamencie. Takie były, że, yy, yy, ale zapomniałam jak Hawthorne, nie Hawthorne, ulice, jakoś tak naprzeciwko urzędu pocztowego były takie rząd, rzędy apartamentów. Wiesz, gdzie jest Oak Mill Bakery na Rendro? Mhm. To ja mieszkałem w tych budynkach za, za tą plażą. Okej, okay, okej. Okay. Nie, to my tam... Waterman, tam była ta, ta ulica się, się nazywała i dokładnie tam okay. kupiliśmy mieszkanie i tam, tam bardzo malutkie mieszkanie, ale tam... Tam, tam było bardzo fajnie, tam tak dobra okolica jest Arlington Heights. Tak, ale bardzo droga, więc tak. jak zaczęliśmy, przynajmniej była wtedy, więc jak zaczęliśmy szukać, to wpierw wyprowadziliśmy się do Grace Lake, bo to było takie... 2006 rok to było... Yy... 2007 nastąpił krach, także musieliśmy się, tak. po prostu kupiliśmy bardzo drogo nasz pierwszy y, dom, a, no a później, y, 10 lat później przyjechaliśmy tutaj w te okolice St. Charles, bo y, zupełnie gdzie indziej, ale y, tutaj mój mąż zawsze miał pracę bardziej na na, pół, na łeście e, na zachodniej stronie a ja miałam tak w centrum w Hoffman Estates jak jeszcze dojeżdżałam do pracy zanim, e, zanim e, dostałam pracę e, stacjonarną z domu tak najlepiej prawda? Mm-hmm. Z, domu, z domu pracować ja, nie, ja niestety pracuję tylko dwa dni z domu a trzy dni muszę jednak taki hybrydowy ten system mm-hmm. u nas prowadzili bo wcześniej oczywiście podczas pandemii cały czas pracowałem z domu, ale Teraz mm-hmm. jest ten hybrydowy system i, i pracuję tylko dwa dni z domu. No ale nie narzekam w każdym bądź razie. A posłuchaj, czy to prawda, że jeśli ktoś Polak mieszka w Chicago, to, to nie musi znać, znać angielskiego? Raczej 
ja trochę znam odpowiedzi na te pytania. Bo, ale właśnie teraz... miałam to powiedzieć, bo, bo byłeś, bo mieszkałeś tu. Ja się z tym 100% ale, zgadzam. 100% zgadzam. Ale teraz może się coś, coś się zmieniło właśnie teraz. Może dlatego... teraz się zacznie zmieniać, bo tak jak już powiedziałam, tam nie ma za dużo Polaków na tym Belmont Central i Milwaukee. Tak. Ale jak ja jeszcze przyleciałam do Stanów, a przyleciałam w 2002 roku, to poznałam parę osób i to nawet z jedną byłam zaprzyjaźniona, bo to była mama koleżanki. Ona nie umiała praktycznie nic po angielsku i ona już była koło, to była starsza pani, ponad 70 lat i ona na przykład na, na tych ulicach, sam wiesz, Belmont Centrali na, na Jackowie, tam można było iść do lekarza, do dentysty, zrobić zakupy, iść do banku, praktycznie nie znając angielskiego, bo to było po prostu epicentrum polskości no i, i taka jakby siedziba Polaków. Także myślę, że teraz to się zaczęło zmieniać tylko dlatego, że znajoma przyleciała parę miesięcy temu i chciała właśnie pracę, ona za bardzo z angielskim też nie, to w, nawet w polskich sklepach pytali, czy, czy po prostu mówi po angielsku, bo dużo mają osób, nie ma już tak dużo Polaków w Chicago, to się, jak powiedziałam, bardziej latynosi się wprowadzili w te rejony, więc no myślę, że to się zmienia, ale gdzieś to się zmienia, ale, ale jak jeszcze ktoś mieszka, wydaje mi się, tam w Chicago, to są jeszcze, jest jeszcze tak, że prawdopodobnie mógłby się dogadać tylko i wyłącznie po polsku i nie musieć mówić po angielsku. No, ja to dokładnie pamiętam, bo mój angielski nie był najlepszy, raczej nawet mogę powiedzieć, jak przyjechałem do Chicago, to był słaby. Uh -huh. Znałem go trochę tylko z gier i tam trochę się w szkole uczyłem, ale to nie było tak, że przez pięć lat się uczyłem, tylko tam był rok czy tak. dwa, to praktycznie jakieś tam podstawy. My wiemy, jaka to jest nauka w szkole. Dokładnie, dokładnie. I jeszcze i jak przyjechałem, to ja się związałem z tymi właśnie z, z polonijnymi biznesami i pracowałem a w tygodniku polonijnym przez ten tylko trzy miesiące właśnie. Z, to był ten to dziennik to... związkowy, czy który? Ja pracowałem w tygodniku Express. Aha, bo jeszcze jest dziennik związkowy, ale Express też dziennik... jest, okej. Okay. Tak, tak. A tygodnik Express jest dalej nawet na rynku. Dziennik związkowy też, obydwa. O tak, tak, tak to tak, ja tak, wiem, tak, bo tak. dziennik związkowy to w ogóle to jest chyba ma ponad 100 lat, czy, co, czy jakoś, czy może przesadzam, ale jest Tak, ale ekspres tak jest. widzę jeszcze na półkach właśnie w polskim sklepie, także tak, to są takie dwie główne, dwa główne tak, wydawnictwa. I, I właśnie przez to tam w Chicago, to i wiesz, miałem wszyscy klienci, którzy byli tam, to, to wszystko, to oni mówili po polsku i nie miałem tak tego dużo te kontaktu Tyczmy. i tak jak mówisz, wszystko można było zrobić. My nawet kupiliśmy mieszkanie, to nawet wiesz, z polskim agentem. Oczywiście. Oczywiście. Z Markiem Prusem, pewnie znasz. O, nie kojarzę. Nie kojarzę. Pozdrawiamy Marka. <śmiech> też oglądał przepraszam, przepraszam, jak jakaś osobistość, a ja nie znam. Przepraszam bardzo. <śmiech> ja teraz, teraz coraz mniej, jakby to powiedzieć, z Polakami, chociaż u nas na przedmieściach jest dużo. Nie było tyle 10 lat temu, ale ja zawsze z racji tego, że mam mieszaną rodzinę, to zawsze to nasze towarzystwo jest bardziej takie mieszane. Mieszane pary, także... No ale kończąc to właśnie tak jak mówię, tam... Ciężko było się po prostu z, z, nauczyć angielskiego. Tak. Raczej no, z tego względu, że ja pracowałem cały czas w polskich, w polskich tak. firmach i dopiero tutaj, jak przeprowadziliśmy się do Kanady, to sytuacja zmieniła się całkowicie w drugą, w drugą stronę. No, ale to już była inna sytuacja, bo już mój angielski był dużo, dużo lepszy i, i było, było dużo łatwiej. Mhm. A posłuchaj, a czy robisz dalej zakupy w polonijnych sklepach? Czy, tak, czy już robię co czwartek. Teraz już nie, bo mały, mój najmłodszy skończył właśnie, są wakacje, skończył przedszkole, ale tak. chodzi na przedmieściach do polskiej szkoły i mamy tam taki bardzo niepozorny, maluśki sklepik. AJB Polish Deli. <śmiech> I ja z tego sklepiku, dawno, dawno już istnieje ten sklepik na przedmieściach i właśnie tam to jest mój najbliższy sklep, 15 minut od nas, żeby zrobić polskie zakupy. Także ja w polskim sklepie jestem dosyć często, bo nawet jeżeli nieco czwartek, to polskich kiełbas 
nie dostaniesz w duelu, nie dostaniesz w amerykańskich sklepach takich, jakie są polskie, a zaczyna się tak. sezon grillowy, więc muszę jechać chociażby po kiełbasy. <laughs> Ale zawsze zaopatruję się w różne rzeczy, bo te, te większe sieciówki Deli for You to są po prostu i Montrose Deli, weszły na przedmieścia i jak ja kiedyś nagrywałam na, na jeden z moich vlogów, to to są większe sklepy aniżeli na przykład mamy Biedronki czy Lidle w Polsce tak. i jak ja to pokazuję, to, to moi widzowie z Polski mówią, ale asortyment dosłownie wszystko jest wszystko jest właśnie tego Wam zazdrościmy trochę tutaj, bo w, tu w Ottawie nie ma dużej Polonii i nie ma ta, i z, są polskie sklepy, ale one są malutkie. Jak, ja, co ja, jak wspominam te sklepy z Chicago, to oczywiście nie ma, nie ma nawet o czym mówić, nie uh -huh. ma porównania. Nie, ten asortyment jest zupełnie inny. Ale tutaj w Kanadzie w, Missis, w Mississauga, uh -huh. muszę się tak. mówić, Missis, bo ja mówię Missis, wcześniej mówiłem Mississauga, spolszczałem. Tak, 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 tak. I są komentarze, że źle mówię, ale w Mississauga, a tam są właśnie też takie, bo tam jest ogromna, największa Polonia oh, tutaj w Kanadzie okay. i tam to jest y, miasto obok, obok y, Toronto. Tak, tak, na... wie, kojarzę. Mhm. Kojarzysz pewnie. Mhm. I, no i tam są takie właśnie też ogromne, nie jest ich na pewno tyle co w Chicago, ale też są takie ogromne jak Starski czy, czy inne sklepy Oho. i też tam jest zupełnie, zupełnie inny wybór. No to fajnie, super. A słuchaj, a powiedz ile lat mieszkasz e, w Chicago, w Stanach i jak to się stało, że, że wybrałaś Chicago? 21 lat. Przyleciałam w 2002 roku. Tak jak ja. Tak? No, Okej. Okay. Może I tym samym samolotem leciliśmy. Może. Ja przyleciałam 23 wrzesień. Ja, ja chyba w kwietniu. Nie, we wrześniu też. Nie, 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 przepraszam. W czer... Ja w czerwcu przyleciałam. No. Przyleciałam tutaj i zawsze szukałam takiego sposobu, bo w ogóle zainspirowałam się Stanami tak przez takie różne, wiesz, Beverly Hills, dynastia się oglądało za naszych czasów, przy kawce w niedzielę i takie tam. I ja zawsze chciałam sobie zobaczyć tą Amerykę. Chciałam przylecieć tutaj na studia, ale oczywiście to było niemożliwe, bo nie stać nas na to było. Więc znalazłam dwa programy. Albo Work and Travel, albo Au Pair. Au Pair, czyli opiekunka do dziecka u amerykańskiej rodziny. I zapisałam się na ten program, bo on był 12 miesięcy pomyślałam właśnie, że to mi więcej da takiego e, obeznania się z Ameryką, aniżeli przylecę, e, przy, przylot na e, 4 miesiące tylko do pracy, więc tak. wybrałam ten sposób. E, rodzinka, e, którą wybrałam, to był od razu mój pierwszy wybór. E, była z Chicago, ja się najpierw obawiałam troszeczkę, bo mówię, o to nic angielskiego nie doszlifuję, bo ja umiałam angielski, <grych> także yy, mówię, nic nie doszlifuję tego angielskiego, a nieprawda, mieszkaliśmy na przedmieściach w Hawthorne Woods, koło Long Grove, bardzo, bardzo fajne yy, przedmieścia i trafiłam do takiej rodziny, myślę, że gdybym trafiła do kogoś innego, to bym nie została. Ja tak jak sobie w głowie ułożyłam, że chcę mieszkać w pięknym domu u fajnej rodziny, patrząc z perspektywy, oni nie byli jakimiś milionerami, aczkolwiek no, mają biznesy teraz i, i jakieś tam organizacje, ale wtedy po prostu mieszkałam w bardzo fajnej dzielnicy, u bardzo fajnej rodziny i widziałam tą taką prawdziwą Amerykę. Chodziliśmy co tydzień do restauracji z rodzinką, opiekowałam się e, dwiema dziewczynkami w wieku 5 miesięcy i 3 latka. E, no i tak po prostu e, przyleciałam do nich. Fajnie, fajnie. Ja powiem Ci szczerze, że też między innymi... E, Wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych przez ten e, program OPER, ale tylko to dlatego, że mojej żony, a najlepsza koleżanka właśnie jeździła na ten program i ona tam była też, nie wiem, 4-5 razy nawet była przez ten o! program tu, była w, w Stanach, tylko że ona y, mieszka w Polsce, nigdy nie zdecydowała się, aby tam... O, nie podobało jej się zostać. na tyle, żeby zostać? Zawsze iść... Zawsze jej się podobało, ale chyba nie wiem, czy to więzi, więzi rodzinne zdecydowały. Uh -huh. Ona w ogóle uczy, jest nauczycielką języka angielskiego, okay. więc też zawsze bardzo dobrze znała język i no, postanowiła zostać w Polsce. Uh -huh. 
I, ale ona zawsze namawiała moją żonę, żeby po prostu złożyć te papiery o wizę, no bo oczywiście wtedy jeszcze były wizy mm-hmm, do, do Stanów mm-hmm. Zjednoczonych. No i z, jak moja wtedy jeszcze dziewczyna, obecna żona, bo dalej jesteśmy <grym> razem, a wypełniała wniosek dla siebie, to też wypełniła dla mnie. Ja tylko się tam podpisałem, no i dostałem na 10 lat. Wtedy oczywiście to, ale to, to było... To wylosowaliście tylko... zieloną kartę? Nie, nie, nie. nie, nie. Złożyliśmy wniosek o wizę, o wizę turystyczną. O, o okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Okay. Tak, a moja żona właśnie t- też, o, bo nie wiem, czy to wtedy trzeba było, nie, nie pamiętam już, nie zagłębiajmy się, mm-hmm. się w, w szczegóły, no ale t- właśnie to było powodem, że ta koleżanka mojej żony po prostu namawiała ją wiele, długi okres, żeby złożyła o tą wizę mm-hmm. i może, aby też wyjechała do Stanów, do pracy na, te, na ten właśnie program, tak. jeden z tych programów. A posłuchaj, czy możesz powiedzieć, czym się obecnie zajmujesz? Ja obecnie pracuję w banku, w którym pracuję już 16 lat, tylko na różnych Dzięki. stanowiskach. To jest taki, to nie jest, ja to mówię, to jest bardziej commercial distribution finance, czyli my, my finansujemy, to nie jest taki fizyczny bank, gdzie wchodzisz i... i, i podchodzisz do Pani przy okienku, oczywiście mamy takie lokalizacje, ale to jest bardziej kredytowanie dealerów, dealerów RV, dealerów Marin, Łodzi, Kamperów, po prostu finansowanie takich oto różnych, co jeszcze, kosiarek typu Toro, Husqvarna, czyli, nie. Czyli domyślam się, że macie Kampera. Nie. Nie. Ale jeśli będziecie o nim myśleli, to sfinansujecie go i do, będą dobre procenty. Może tak, nie wiem. Nie wiem, powiem Tobie, że myślałam o kamperze, ale, ale jeżeli już, to może kiedy indziej. Na naszym, na naszym osiedlu nie można. O, nie, można zaparkować. nie można zaparkować. Trzeba mieć a, wynajęty storage. Czyli to. To też kosztuje oczywiście. Mhm. Ja właśnie myślę ostatnio też o kamperze. Fajnie, fajnie by było. Tylko z pracą jest różnie, wiesz, bo jak wiesz, bo to nie można aż tak często z tego korzystać, tylko w lecie, to nie wiem, czy nie lepiej po prostu wynająć, jeśli się potrzebuje, to chyba te koszty będą... Wiesz co, na emeryturze albo później, albo jak ktoś pracuje dla siebie, znam dużo osób i nawet kanały się potworzyły, ludzie podróżują i nawet robią homeschooling z kampera, nauczają dzieci tak. samemu, także można jak się chce i w zasadzie można, wiesz, cały rok, bo jedziesz gdzieś w Stany, gdzie jest cieplej i, i tam zostajesz na przykład na miesiąc, czy na ile tam uważam. Nawet nie trzeba mieć domu, no, odpada morgyć, wyobrażasz sobie, a właśnie słyszałem, czy nie wiem, czy to prawda, że na kampera można wziąć morgyć. Czy to jest prawda? Finansowanie, tak. Na... Finansowanie na 30 lat można tak. zrobić, tak? To tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego. Nie wiem, czy na 30, bo my jesteśmy tym, my jesteśmy jakby three-party vendor. Jesteśmy my, czyli to finansowanie, a później jest dealer i klient. My finansujemy, my dostarcz, udzielamy pożyczki dealerowi, a jakie oni mają tak. dla klienta właśnie, później oferty, to to już jest inna sprawa. Nie wiem, czy jest tak samo jak mortgage na 30 lat, może jest na 20, ale słyszałam właśnie, że dalej od dealerów można właśnie do osoby fizyczne, które kupują takiego kampera czy łódź, mogą ją na jakiś czas finansować. To jest super sprawa, bo my mówimy mortgage, a to jest po prostu pożyczka na na dom. Tak, pożyczka na dom. Dokładnie, to wtedy taki kamper można bardzo fajny kupić za, załóżmy, taki bardzo drogi, za 100 tysięcy, to wtedy ta miesięczna spłata nie jest, nie jest duża i można mieć naprawdę bardzo tak. fajny. Tak, to super, super sprawa. Myślę, że tak. A, a mam pytanie od twojego męża. Proszę powiedz, jak poznałaś swojego męża i czy nauczyłaś go polskiego? <śmiech> Męża poznałam w Chicago na imprezce. Ani ja tam nie powinnam być, ani on jakoś tak, żeśmy się po prostu poznali tam, wymieniliśmy się numerami i to jeszcze było tak, że że on nie miał ani kartki, ani długopisu, a to były jeszcze czasy, (śmiech) nie wiem czy mieliśmy komórkowe telefony, komórkowe mieliśmy, ale to były zupełnie inne czasy. 
jakoś nie wiem, tego telefonu nie miałam przy sobie czy co. W każdym razie wymieniliśmy się tymi numerami, on zapamiętał część numeru, jego kolega część i tak do mnie zadzwonił po prostu i, i no tak. Tak żeśmy, tak żeśmy się poznali. Jeżeli chodzi o polski, on więcej tego polskiego umiał przy naszym pierwszym synu, który ma 16 lat. I dlatego, że moi rodzice tutaj częściej przylatywali, jak, jak Dawid, mój najstarszy, był mały. I jak Dawid zaczął mówić, on zaczął mówić troszeczkę później, w wieku dwóch i pół roku, ale mówił i po polsku, i po angielsku. W związku z czym James, mój mąż, dużo się nauczył takich słów, a zawiąż buciki, podaj coś, takich bardziej, wiesz, takich dziecinnych słów. W zasadzie powinien więcej znać tego polskiego, bo już jesteśmy ze sobą 19 lat, 18-19 lat, ale no niestety w domu rozmawiamy raczej po angielsku dzieci nawet jeżeli ja mówię do nich po polsku to często odpowiadają po angielsku nie wiem czy wiesz jak to jest ale no jest ciężko w mieszanych rodzinach tak. tym bardziej więc um, on tego polskiego najwięcej, e, najwięcej łapie jak, jak przylatuje tutaj na przykład moja mama chociaż moją mamę wysłałam do koledżu w wieku lat 56 Kiedyś tam, teraz ma 71 i ona się tutaj w Community College nauczyła do porozumienia tego angielskiego w 4 miesiące. Także Dobra. ona na przykład nie składa poprawnie zdań, ale często nawet nie rozmawia z Jamesem po polsku, tylko po angielsku, bo na przykład rano mu się pyta, jak tutaj przyleci James, tea, coffee, cream, sugar? Wiesz, po prostu wymienia mu te słowa wszystkie, które zna, śmietanka, cukier, po angielsku i nie muszą nawet y, jakoś się tam komunikować po polsku. On parę innych słówek zna także y, no i zdań jakiś tam, ale nie, nie tak do tego stopnia, żeby, żeby orientował się nie wiadomo jak, o co chodzi. Tak. A czy twoje dzieci mówią, mówią po polsku i czy chodzą do polskiej szkoły? Y, starsi chłopcy, Dawid 16, Kuba 14, oni skończyli 8 klas szkoły podstawowej, polskiej, dodatkowej, także nie chcieli już iść do liceum, ale rozumieją, porozumiewają się, piszą po polsku na tyle, że jak lecimy do Polski, a staramy się co roku, ostatnie lata, no to po prostu mają tam znajomych, kolegów i komunikują się po polsku, także... Najgorzej, no, najgorzej właśnie jest z najmniejszym, bo jest duża różnica między pierwszym a trzecim dzieckiem, 11 lat, tak więc Pawełek słyszy jak Dawid i Kuba mówią do siebie oczywiście w domu po angielsku, no bo dzieciom jest łatwiej, no i po tak. prostu łapie tego więcej. Zgadza się. Z moimi dziećmi też było podobnie, chociaż nie jest, jest 3 lata różnicy, ale mój syn który ma prawie 14 lat, jego pierwszy język był polski, mhm. my oczywiście z żoną jako Polacy mówimy w domu po polsku, no ale jak już się urodzi, no i Alex, jego pierwszy język był polski, ale jak już się urodziła Oliwia, to już Alex mówił tam z dziećmi po angielsku, już oczywiście mówił po angielsku mhm. tak samo. I, no i z, przez to rozmawiał z siostrą, mówił do niej też często po, tak. po angielsku, no i, i wydaje mi się, że chociaż teraz to ja aż nawet nie wiem, chyba nawet Oliwii jest może trochę lepszy ten, ten angielski, ale też chodzą do polskiej okay, szkoły no oboje i, i dobrze dość dobrze mówią do, y, po polsku. No moje dzieci, ja się śmieję, że mówią tak kwadratowo, po prostu ich polski mógłby być lepszy, ale no myślę, że dużo więcej by im dało, jakby właśnie co roku wyjeżdżali na wakacje i cały czas po polsku rozmawiali. Ostatnie lata nam się udało, e, teraz wykorzystujemy to, że można bez ograniczeń wlecieć do Stanów, więc planujemy mieć rodzinę w te wakacje, więc troszeczkę inaczej będzie, no ale będą musieli używać tego polskiego dużo więcej. Tak jest najlepiej, to jest najlepsze. Tak, tak najlepiej się... Ale wiesz, cie cieszę się, że czy kwadratowo, czy nie kwadratowe, że rozumieją, że, że wiesz, jakieś tam terminologie, co nie słyszą, ym, albo jakieś górnolotne słownictwo, no to wiadomo, ym, ciężko im, ale cieszę się, że na tyle, y, będąc w mieszanej rodzinie, że na tyle umieją, że dogadają się, bo sam wiesz, jaka jest sytuacja, wy to pielęgnujecie, ale są rodziny, które są nawet polskie i mąż tak. i żona i dzieci nie, nie mówią. mówią po polsku albo mówią bardzo słabo, także... 
Ja tu mam a, kuzynów, trójkę kuzynów i powiem ci, że ka- tylko, że oni się urodzili tutaj w oh. Kanadzie i mówią bardzo, bardzo dobrze po o, polsku. O, to super, bardzo. Magda i Marysia to jest, ich język jest, ba- polski jest bardzo, bardzo dobry. Mm. I na, i no to super, wiadomo, troszkę to fajnie. Słychać ten akcent, ale, ale ktoś może pomyśleć, że oni są z jakiejś innej części Polski, ale bardzo dobrze mówią. No to I się chwali, się tym bardzo... bardziej, że, że tak. wiesz, że urodzeni tutaj. O tym się często nie tak, słyszy, tak. powiem Tobie szczerze. Ja z nimi zawsze jakoś, oni, oni do nas zawsze mówią po polsku. No, no wiadomo, nasz polski jest lepszy niż angielski, tak. oczywiście. Ale z nimi jakoś zawsze, chyba, że coś tam jest takiego, wiesz, trudniejszego do wytłumaczenia, to, mhm. to przechodzimy na, na angielski, ale naprawdę ich polski jest, jest bardzo dobry, mimo, że to są mieszane, raczej z mojej jednej strony cioci to Jedna ciocia to jest mieszana rodzina. Jest, jest Amerykanin nawet, jest mężem, chociaż tu zawsze mieszkają, od zawsze w Kanadzie. Mhm. Ale, ale mój wujek mówi bardzo, bardzo też dobrze po polsku. Tylko, że on ma bardzo zdolności do języków. On zna dużo innych języków A. i no, między innymi nauczył się bardzo szybko i bardzo dobrze języka polskiego. O, wow. no. A posłuchaj, pewnie w domu gotujesz polskie po, potrawy, Zgadza się. To, a powiedz mi, co najbardziej smakuje twojemu mężowi i dzieciom Bolonka. polskich potraw? Bolonka. Ja oni są mi, yy, oni są, yy, oni bardzo lubią mięso. Także yy, jeżeli pierogi, to z mięsem. Yy, ruskie też zjedzą. Z kapustą moje dzieci zjedzą w sumie też i James też, ale lubią najmniej. Z kolei James niby kapusty tak nie lubi za bardzo, ale go zje. Lubi golonkę właśnie na zasmażanej kapuście. Yy, chłopcy też lubią golonkę. Yy, zupa ogórkowa często u nas gości. <śmiech> A ma to specyficzny smak, więc yy, powiem Tobie, że jak przyjeżdżają, yy, przyjeżdża rodzina z Nigerii, to zawsze się śmieją, że ja mu daję cucumber soup. Nie? Mówią tak, cucumber soup. <laughs> cucumber, chociaż to jest pyko. Ale, ale zawsze się śmieją, że, że, że zupa ogórkowa, no bo nasza zupa ogórkowa, no to jest po prostu, no to jest specyficzna, tak? Więc oni bardzo lubią o, kotlety, albo z piersi z kurczaka, albo wieprzowe, Także ja często gotuję po polsku, ale można powiedzieć, że dużo też amerykańskich potraw żeśmy przejęli. Mój mąż nie jest typowym, bo on pochodzi z Nigerii, więc on nie jest typowym Amerykanem, Amerykaninem urodzonym tutaj, aczkolwiek nie jest też typowym, jakbym Ci powiedziała, Nigeryjczykiem. On nie musi jeść swojego jedzenia. Je raz na jakiś czas. Oni bardzo tłusto gotują, dużo na tym oleju palmowym, więc my tak. często chodzimy do restauracji. Ja, ja kiedyś, afrykańskiej, kiedyś nawet gotowałam te jego zupy, ale no nie opłacało mi się, bo to jest tak jak kiedyś z polskim jedzeniem. Teraz mamy to teraz tutaj. Jeżeli chodzi o nigeryjskie jedzenie, to ja nadal muszę jechać do Chicago i tam coś Kupić. Także ilość razy, ile on to je, nie jest aż tak duża, więc chodzimy raczej do restauracji tutaj afrykańskiej. No i można powiedzieć, że gotuje tak pół na pół. I on jest um, nietypowy, bo po prostu on, on jest ok z każdym jedzeniem, z polskim, z amerykańskim, a swoje jedzenie nigeryjskie może mieć tylko raz na jakiś czas. Także. A czy często odwiedzacie Nigerię? Nie za często. Ja byłam w 2011 roku, no więc już 12 lat minęło, a James był ostatnio w zeszłym roku. Fajnie, pewnie fajnie jechać i zobaczyć Nie, Afrykę. Tak, bardzo fajnie. Chcemy wziąć chłopców, bo już są wystarczająco duzi. No wiadomo, jest to wyprawa, ale... Chcemy wziąć chłopców, żeby to zobaczyli, jak to tam jest. W Nigerii no niestety jeszcze jest to, że ponoć w krajach obok, Ghana, Togo, to jest troszeczkę inaczej, ale w Nigerii jeszcze są duże takie, dużo jest tych podwa, porwań, kidnapping, dużo jest dla okupu, dlatego tam nawet jak przyjeżdża swój, że tak powiem, James, James, oni wyczuwają jak to jest, kto przyjechał, skąd, gdzie. Myśmy jak byli w 2011 roku, to tak mieliśmy taką technikę, żeby 2-3 dni być w jednym miejscu, później się przenosić. 
żeby tak. nikt nie wiedział dokładnie, bo my tam nie mieszkamy w tym kraju i jest, no, jest troszkę e, ciężej. Zdarzają się nawet napady e, typu rabunkowe na swoich, że tak powiem, e, na, na, na osoby bardziej zamożne, e, więc e, tym bardziej jak ktoś przyjedzie z zagranicy, z USA, no to jest tak zwanym celem, target, więc tak. trzeba bardzo uważać. Zgadza się. A posłuchaj, a czy myślałaś kiedyś o wyprowadzce z Chicago? Tak. Tak myślę, że jak y, może nie chcę aż do emerytury czekać, ale myślę, że po prostu jakbym może jakby dla siebie pracował kiedyś, może w przyszłości, no to chcielibyśmy gdzie indziej się osiedlić, gdzieś w jakimś stanie patrzymy na północną, południową Karolinę. Kiedyś chciałam bardzo Florydę, ale ta Floryda już jest bardzo zaludniona tam i powiem Tobie, że no nie wiem, do końca ta Floryda bardzo jest uciążliwa w lato ponoć, bardzo wilgotna, tak, jest bardzo także tak myślałam bardziej o, o właśnie północna, południowa Karolina, może Arizona, mamy znajomych też w Arizonie, w Nevadzie, tam jest z kolei bardzo gorąco, ale jest sucho, więc tam się da wytrzymać i raczej, raczej w tym kierunku. A czy ma to związek z tym, bo często słyszy się, że w Chicago jest duża przestępczość i czy przy, przydarzyła Ci kiedyś jakaś a, niebezpieczna sytuacja? Yy, powiem Tobie, że tak, jest duża przestępczość. Yy, my jako tubylcy tutaj to raczej na to spoglądamy tak, że na przedmieściach jest bezpiecznie, yy, w sensie jeżeli mieszkasz na dobrych tak. przedmieściach. My właśnie wybraliśmy taki region, gdzie... No, no jest bardzo bezpiecznie, chociaż mieliśmy przypadek dwa tygodnie temu bardzo nieszczęśliwy, że w nasz, na naszym osiedlu syn zamordował matkę i to była akurat Polka, którą no. znaliśmy z kościoła, ja ją znałam tyle ile tu mieszkam, 10 lat, także ja tydzień wcześniej z nią rozmawiałam. E ale to była taka one-off situation, zdarza się, że jakieś tam są drobne kradzieże, rozwoje, ale nie ma w tego słowa znaczeniu, co słyszymy w Chicago. Tak, południe Chicago nadal jest niebezpieczne, zamieszkałe głównie przez Afroamerykanów, pewne dzielnice trzeba no niestety omijać. Myśmy raz tylko wdali się jeszcze z Jamesem, jak jechaliśmy przez Chicago, to były czasy map questu, czyli drukowanej mapy, gdzie nikt jeszcze GPS-ów nie miał, no i przypadkowo wjechaliśmy na jakiś south. No i to już było widać, że tam nie jest ciekawie, grupki stały na różnych e, narożnikach, mój mąż tylko zamknął samochód i powiedział, nie patrz się, jak zatrzymaliśmy się na światłach, to mówi, nawet nie patrzy w tą stronę, no bo po prostu tam bez powodu to są strzelaniny i, i gangi, tam słyszałam, że nawet policja się boi zajeżdżać, także e, no są takie takie dzielnice, gdzie trzeba uważać. Coraz częściej w Chicago, po prostu nawet w, znaczy w, w miejscach turystycznych jest ogólnie ok. Czasami zdarzą się jakieś protesty, zamieszki, wiesz, różne organizacje, albo ludzie wychodzą na ulicę ze względu na LGBT, albo Black Lives Matter, albo inny ruch, ale ogólnie w turystycznych częściach jest bezpiecznie, jest to monitorowane, policja jeździ. Trzeba po prostu no, bardzo się starać, żeby jechać w nieodpowiednie miejsca. Także my nie mając mapy, mając mapę tą przy sobie, a wtedy nie były czasy GPS-ów i, i smartfonów, no to przypadkowo żeśmy tak wjechali, to był taki, taki bardzo no, nieciekawy moment, bo tam, bo tam mm, były te zamieszki i, i taka sławna dzielnica Cabrini Green, to już w sumie nie istnieje, te, te projects, te takie miejscowości bardzo takie no nieciekawe, jest to wszystko pozmieniane, nowe budynki się wybudowały, ale no to były dzielnice, które nie były za ciekawe, nadal jeszcze są na południu Chicago takie, no, do których się nie jeździ, no ale, ale, ale ogólnie powiedziałabym, że Chicago jest bezpieczna, chociaż no codziennie się słyszy, że gdzieś strzelaniny, ale to generalnie, tak jak mówię, albo to jest na południu Chicago, albo w tych niebezpiecznych dzielnicach, no, no zawsze się coś dzieje. Tak, tak, ja też przez 7 lat jak mieszkałem raczej nie miałem, nie, nie pamiętam, żeby 
przydarzyła mi się jakaś nie Tak, w biały inwestycja. dzień w miejscach, wiesz, gdzie chodzisz przy, przy fontannie Buckingham, czy Piątą Aleją, czy zwiedzasz sobie jezioro, jesteś na plaży jezioro Michigan, no to raczej, raczej po prostu tak. no, nic takiego się nie dzieje tam. Zgadza się. A posłuchaj, a na koniec jeszcze powiedz nam, jakie jest Twoje największe marzenie? Wiesz co, nie wiem. I może, jak, i może jaki masz plan jeszcze na, na przyszłość? Wiesz co, powinnam się na ten temat zastanowić, ale, ale yy, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że mój amerykański sens się ziścił, bo, bo nie jestem jakąś yy, tam... Mamy wszystko, czego nam potrzeba. Jesteśmy, yy, zaliczamy się tutaj do klasy średniej, ale no moim marzeniem to było może pracować dla siebie, rozwijać się bardziej y, twórczo właśnie na YouTubie, y, bądź też y, w innych mediach społecznościowych. No i jeszcze mam takie, mam takie marzenie, które jest takie dosyć odległe, bo z racji tej, y, tej Nigerii, że mój mąż tam pochodzi, chciałabym kiedyś, Naszym marzeniem wspólnym, mówiliśmy kiedyś o tym, jest na przykład mieszkać trzy miesiące w Nigerii, trzy miesiące w Ameryce, trzy miesiące w Polsce, trzy miesiące może właśnie gdzieś w Chicago, na gdzieś na, nie, na, na, na Florydzie czy tam w południowej Karolinie, tak żeby ten rok po prostu rozbić na, na takie kwartały. Um, i jeszcze chciałabym mieć, pomagać dzieciom w Afryce, jakąś taką organizację, na przykład dla tam dzieci biednych albo szkoły, udzielać się w czymś takim, o, bo nie, nie chciałabym być raczej założycielką, ale, ale może właśnie pomagać dzieciom z wioski mojego męża, bądź coś takiego, także wydaje mi się, że, że to by było takim dopełnieniem i tak zwanym give back, czyli uh, no, tak. takim oddaniem jakimś um, e, po prostu z powrotem za to wszystko, co my mamy. A, a mamy po prostu ważne, żeby było zdrowie, także to by były takie moje marzenia. Bliższe i bardziej odległe. Super. To oczywiście tego Ci życzę i bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Było bardzo miło z Tobą porozmawiać. Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło i pozdrawiam wszystkich widzów Waszego kanału. Ja również bardzo dziękuję i oczywiście zapraszamy na Twój kanał Polska Mama w USA. Dzięki, bye. Dziękuję, dziękujemy za oglądanie, był to kolejny odcinek Emigrantów, zapraszamy do subskrybowania i do następnego razu, pa pa. pa, pa.